Unit 5, Parking입니다. Surgical Terms and Other에 관련된 의학용어 학습하겠습니다. 우선 심장학입니다. 심장학은 Cardiology입니다. Study of Heart, 심장을 공부하는 학문이죠. 심장 전문의는 Cardiologist, Physician who studies and treats disease of the heart. 심장의 질환을 치료하고 어, 연구하는 전문의입니다. 철학계 Speed, Mobility, Device used for measuring arterial blood pressure. 네, 동맥 혈압을 재기 위해서 사용되는 기기 있죠? 혈압계입니다. 심장 도관 삽입 또는 심장 카테터 삽입이라고도 하죠. Cardiac catheterization입니다. Introduction of a catheter into the heart through an artery to determine cardiac disease. 그렇죠. Cardiac, AC까지 파란색이에요. 심장으로 들어가는 카테터입니다. 어, 심장의 질환을 어디인지를 확인하고 알기 위해서 동맥을 통해서 심장으로 카테터를 삽입을 해서 뭐 조영제를 넣겠죠. 그 과정을 심장 도관 삽입이라고 합니다. 심장 카테터 삽입, cardiac catheterization입니다. 이 그림인데요. 어, catheter insertion site 하면 은 여기 지금 femoral artery로 지금 올라가고 있잖아요. 올라가서 카테터가 심장으로 들어갑니다. 그래서 narrowed artery on x-ray image. 그 조영제를 넣어서 확인을 해서 그 부분에서 그 부분을 어, 트윗하기 위해서 다른 와이어가 들어가겠죠. 이게 바로 cardiac catheterization입니다. 경피적 관상 동맥 서용지입니다. percutaneous, transluminal, coronary angioplasty, PCCA라고 합니다. 이 procedure는 뭐냐면요. 이게 무엇이냐면은 procedure in which a balloon is passed through an ob through a blood vessel to the area in which plaque is accumulated. 즉, 통선이 타고 들어가요. 혈액을 타고, 블러드 베스, 혈관을 타고 지금 올라갑니다. 어디로 올라가냐면요. 그 플래그 있죠. 플래그가 어, 쌓여있는 곳으로 갑니다. 그런 다음에 inflation of the balloon deflects the plaque against the vessel wall and allows the blood to circulate more freely. 지금 관상 동맥에 그 catheterization은 어, 이분이 이제 환자가 당연히 엔진하러 왔겠죠. 심, 협심증으로 와서 병원에서 지금 어, 엔지오플라스티를 코로나리 관상동맥 어, 엔지오플라스티를 하는 것입니다. 똑같아요. 카리아 카타라이제이션하고 같아요. 같이 올라가고 있어요. 올라가서 심장에서 심장 근육 심장 근육을 어, 혈액을 공급하는 관상동맥의 막힌 부분을 찾아냈어요. 우선 찾아내서 벌룬이 들어가는 거예요. 엔지오플라스티라는 거하고 같아요. 같은 시술인데 여기서는 코로너리 아러리잖아요. 그 엔지오플라스티는 코로너리 아러리뿐만 아니라 다른 곳에서도 시행할 수가 있죠. 자, 그래서 이제는 이 PPCA로 관상 동맥에 막힌 부분을 이렇게 카리아 카테라이제이션을 통해서 올라갑니다. 올라가서 풍선을 그 왜냐하면 풍선이 부풀어 있지 않아요. 그 막힌 부분을 딱본 후에 와이어를 통해서 풍선이 삽입돼서 풍선을 불어요. 인플레이트해요. 후 불면은요. 그 플래그가 벽적으로 탁 달라붙게 되죠. 밀착을 시키죠. 그렇게 해서 혈액을 어, 좀더 자유롭게 혈액이 순환을 할수 있게 그래서 그 NG나 협심증을 협심증을 치료하기 위해서 하는 시술입니다. 경피적 관상 동맥 성형술, 성형술이라고 합니다. 엔지오플라스티 있잖아요. 코로나리 엔지오플라스티예요. 여기는 엔지오플라스티하고 그 과정은 거의 같죠? 자, 보겠습니다. 심폐소생술입니다. Cardio Pulmonary Resuscitation CPR입니다. Cardio C, Pulmonary P, 
resuscitation R입니다. 소생술이 resuscitation이거든요. Emergency procedure consisting of artificial ventilation and external cardiac massage. 저도 미국에 있을 때, 어, 이 자격증을 땄어요. 왜냐면은 제가 아르바이트 했었거든요. 그러니까, University of Utah 그 체육관이 있어요. 체육관이 한 건물에 정말 큰데, 거기서 제가 슈퍼바이저였어요. 슈퍼바이저를 하게 되면은 심폐소생술 무조건 해야 돼요. 어, 환자들이 운동을 하다가 이런 심정지가 올 수가 있잖아요. 그럴 때 빨리 해야 되거든요. 아, 그래서 저기 그 안에서 제가 이 심폐소생술 랩 크로스, 그러니까 격십자 그뭐 자격증을 따서 근데 다행히 제가 사용한 일은 없어요. 근데 이 시험을 봐서 자격증을 따서 이, 어, 이 CPR이 어떻게 하는지 음, 저 압니다. 그리고 아이들한테, 꼬마들한테도 할때 다르고, 성인한테 할때 다르고, 많이 다르죠? 장비도 철저하게 개인적으로 이게 감염이 되면 안 되잖아요. CPR을 하긴 하는데, CPR을 하는 본인의 그 세이프티도 철저하게 보호를 해야 되기 때문에 여러 가지 장비들도 많죠. 그 CPR 해난 사람들, 이렇게 장갑 꼈잖아요. 근데, 위급한 상황에 장갑 끌 시간이 별로 없을 거예요 아마 그죠 장갑도 없을 거니와 자 이게 바로 CPR 입니다 심폐소생술 입니다 어, 매우 이, 이머전시 상황에서 하는데 인공적인 그 인공호흡인데 인공호흡을 하고 어, 외부에서는 커리안 거사지 누르죠 굉장히 세게 누르잖아요 그렇죠 그렇죠 that's the external 외부적인 커리안 거사지 음, 웹에서 심장을 마사지 해주고 인공호흡으로 구성되는 이머전시 시술로서 이거를 바로 심폐소생술이라고 합니다. 심박조혈기입니다. 이분 지금 심박조혈기 달았어요. Cardiac pacemaker 입니다. Battery powered apparatus implanted under the skin to regulate the heart, heart rate. 심박동을 조율하기 위해서 피부 하에 이식을 하는 배터리로 움직이는 기구입니다. 심박동 조율기인데요. 원래 심박 조율기는 주로 맥박이 너무 느려서 발생하는 그 섬액성 부정맥 치료에 사용되는 기구입니다. 가로로 한 4cm, 세로 4cm, 납작한 금속성 기구예요. 그러니까 어깨 및 피부에 이렇게 수술적으로 어, 삽입을 합니다. 당연히 혈점이 생기지 않도록 예, 이렇게 코팅이 된 가늘다란 전극이 어, 혈관 내로 넣어서 심장 근육을 위, 어, 위축시키겠죠. 심박 조율기는요, 심장에서 이제 전기신호를 감지해요. SNS에서 전기신호 나오잖아요. 그래서 일정하게 세팅을 해요. 그래서 일정한 세팅 각보다 이렇게 맥박이 너무 느린 경우에는 전기자가 있습니다. 심장에. 심장에 전기가 자극을 줘서 결국 이 전기자극을 받은 심장이 수축을 해요. 그 심박, 심박동이 다시 빨라지기 시작하는 거죠. 그래서 바로 심박 조율기라고 합니다. 자. 심박조율기 카리아 페이스메이커였습니다. 세동제거 잔떨림 세동이라는 건 미세한 떨림이잖아요. 이 잔떨림 제거인데요. 보겠습니다. 디피브릴레이션 D 제거 피브릴레이션 세동입니다. Application of an electric shock to the myocardium through the chest wall to restore normal cardiac rhythm 정상적인 심박동을 어, 다시 음, 하기 위해서 심장 그 여기 보게 되는 체스트 월이죠 심장 벽에 벽을 통해서 마이오카리움 심 근육에 전기 충격을 줘요 전기 충격을 줘서 이 세동을 제거해서 제대로 심박동이 뛰게요 그렇게 하는 기구입니다 여러분들도 많이 보셨죠 특히 의학 드라마에서 많이 보시잖아요 그죠 자 심초음파 상 상이라는 건 바로 살균이죠. Echocardiogram입니다. Record record made of the structure and motion of the heart using sound wave. 어 사운드 소리 파장을 사용해서 심장의 움직임과 그 구조가 만들어진 기록물이라는 거예요. Record 이걸 바로 심초음파 상 또는 심초음파 사진이라고 합니다. 여기서 심장 전문의가 
어, 지금 심장 초음파 사진을 지금 심장 초음파 검사를 하고 있죠. 심전도입니다. 심전도는 electrocardiogram 또는 EKG slash ECG 두개다 사용이 가능합니다. Record of the electrical activity of the heart. 심장의 전기적인 활동, 그 전, 어, 전도 활동이죠. 전기적인 활동을 기록하는 검사입니다. 그래서 EKG 그림에서 보게 되면 정상적으로 EKG 그림이 나와서 정상인지 빈맥인지 소맥인지 또는 부정맥인지를 알수 있는 매우 유용하고 non-invasive 비침습적인 어, 검사입니다. 통증 없습니다. 다음은 other 수반되는 턴에 대해서 배우겠습니다. 청진기였습니다. Stethoscope instrument used to listen to chest sounds produced by heart and lungs. 그 심장과 폐에서 만들어지는 그 가슴에서 나는 소리를 어, 듣고 검사를 하잖아요. 그때 사용되는 기구입니다. 청진 어, 문진 어, 환자에게 다이그노스 진단을 내리기 위해서는 시진도 있고 촉진도 있고 타진도 있고 그리고 또 하나가 청진입니다. 들어보고 어떠한 질환인지에 대해서 진단을 내려야 되잖아요. 어스컬테이션이라고 합니다. Uh, the hearing of sounds 인데요. within the body through a stethoscope 이 청진기를 통해서 몸 안에서 나오는 그 소리를 들어서 문진을 할수 있다는 거죠. 청진입니다. 저체온증 또는 저체온법 저체온이라고 하는 거예요. 하이퍼테르미아입니다. 하이퍼는 어, a condition of body temperature that is below normal입니다. 신체가 지금 체온이 정상보다 매우 낮아요. Sometimes induced for various surgical procedures such as bypass surgery. 이 심혈관계에서 왜 저체온증이 나오냐면요. 그 일부러 유발된 저체온증이 있습니다. 왜냐면요. 수술을 하기 위해서요. Bypass surgery라는 것은 심박동 조이기를 하기 위한 수술이잖아요. 이 수술을 하기 위해서 저체온, 몸의 체온을 낮춘 상태에서 수술을 하는 거예요. 그래서 저체온증이 지금 어, 이 심혈관계에 들어있습니다. 다른 어, 아들 텀으로. 자, 그리고 이제 심혈관, 그 심부전증이라든가 이러한 증상이 있을 때는 호흡도 빨라집니다. Tachypnea. 그러면 rapid breathing입니다. 빠른 호흡. 자, 그럼 여기까지 여러분 Unified Heart를 마쳤고요. The end of unit 5 이면서 의학 용어 심혈관계에 관련된 모든 심혈관계 뿐만 아니라 림페릭, cardiovascular and lymphatic system에 관련된 의학 용어를 모두 마치겠습니다. 여러분 수고 많으셨고요. 의학 용어 I 부분을 잡히겠습니다. A goal without a plan is just a wish. 그렇죠. 어떤 계획이 없는 목표는 그냥 소망사항일 뿐이에요. 어떤 희망사항, 소망사항인 경우 상황인 경우 상황. 소망, 희망, 사항. 제 발음이 꼬이죠? <웃음> 말을 많이 하다 보니까. 희망, 사항, 사항인 경우에는 아무런 의미가 없어요. 그냥 장롱 속에 넣어둔 그 리스트에 불과하니까요. 꺼내세요. 여러분이 하시고 싶은 거 꺼내서, 꺼내셔서 계획을 세우셔서 하나씩 하나씩 실천을 해서 현실로 끌어내세요. 네. 그러면은 여기서 The End of Unit 모두 마치겠습니다. 여러분 정말 수고 많으셨습니다. 자 감사합니다.